Oye. Oye. Bukweni. Bukwa. Mwasiruka. Wela. Leo furaha kubwa eh? Ndio. Nyakaya usangalale. Mjenzi azangalale. Mwishwa diwani wakata mstaafu ale kamilisha kipindi chake cha kisheria. Sema mstaafu arudi tena. Amekamilisha kipindi chake cha kisheria. Mwenyekiti wa sisi mwakata, katibu wa kata, wenye viti wa mitaa wote mliopo, wajumbe wa kamati ya siasa ya kata, viongozi wa matawi baba zangu mama zangu na vijana wenzangu wote ambao wamekusanyika hapa siku ya leo siku ya leo tarehe kumi na saba mwezi wa sita mwaka 2020 ni siku ya furaha sana tutakwenda kuandika historia kubwa kwenye kata yetu ya Chahwa hapa Mahoma Makulu kwenye mtaa wa Pemba Moto ambapo tunashuhudia tukio kubwa la kihistoria la kuanza rasmi kwa ujenzi wa shule ya sekondari ambayo itasaidia kutatua changamoto ya watoto wetu kutembea mbali mrefu. Nataka nichukue fursa hii kumshukuru rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye kupitia sera ya elimu bure imewafanya watoto wengi waweza kupata fursa ya kupata elimu. Na sisi hapa Dodoma mkombozi wetu mkubwa ni elimu. Watoto hawa wakisoma wakielimika vizuri ndio watakuwa hasa wakombozi wetu. Tumeachana tabia kuwaozesha watoto wakiwa wadogo. Tumeachana tabia kuwakatisha watoto masomo. Hivi sasa kiu yetu ni kuona watoto wengi wanapata fursa hii ambayo Mheshimiwa Rais ameitoa ya elimu bure ina wao wasome, wakae madaktari, wakae wahandisi, wakae wanasheria, waje waisaidie jamii ya watu wa Dodoma. Hiyo hasa ndio malengo yetu. Na katika kutekeleza hilo ndugu zangu nilisema na narudia leo kusema kwamba mliniletea ombi la kutaka kuwepo kwa shule ya sekondari kwenye kata hii hasa eneo la Mahoma Makulu niliwakubalia na nikamwambia nitakuwa nanyi bega kwa bega kuhakikisha kwamba shule hii inajengwa ndugu zangu kama nilivyosema mwezi wa kwanza narudia maneno yangu tena leo ya kwamba shule hii itajengwa na Mungu akitujalia tunataka tuone mwaka na moja darasa la kwanza limesimama hapa lipo na watoto wanaanza kulitumia hapa badala ya kwenda ipala au mboro Haya yote yatawezekana tukiendelea kujitolea kama mlivyofanya tukifanya kazi hii kwa moyo na kuiona ya kwetu. Sitaki ionekane kwamba shule hii ni shule ya mbunge. Shule hii ni shule ya wananchi. Shule hii ni ya kwenu. Ninyi ndio wahusika wakubwa. Muipende, muijali na msaidie kila hatua. Mimi kazi yangu ni kuchochea maendeleo tu lakini shule hii ni ya kwenu na ningependa hiyo ya kwenu kila mmoja aone ya kwake ndio maana siku hiyo niliwaambia kuna mtu ana mchango wa shilingi tano lakini anaiona ana ndogo sana akijilinganisha na watu wengine tunaitaka hata shilingi mia yako tunaitaka hata shilingi mia yako na lengo la kutaka hela yako hiyo ya mchango ni wewe uwe sehemu ya historia hii kubwa tunakwenda kuweka alama katika vizazi vijavyo kwamba walikuwepo watu ambao walifikiri mbali wakatatua changamoto ya watoto kutembea mbali mrefu na ninyi mnafahamu mmesema kwenye risala yenu kilomita zaidi ya kumi kwenda na kurudi shule yenyewe ni ngumu masomo magumu na umbali ukiwa mrefu mtoto hawezi katika hali ya kaida kufanya vizuri mpaka wewe mtu ambaye anajitoa sana lakini mazingira yanakuwa sio rafiki sana na sisi kama viongozi wenu kazi yetu kubwa ni kutatua changamoto ambazo zinawakabili na ndio maana nilisema ya kwamba tutashikiana viongozi wengine kuhakikisha kwamba jambo hili linawezekana. Nataka nichukue fursa hii kumshukuru na kumpongeza sana mheshimiwa Diwani kwa hatua ya ufuatiliaji mpaka hapa tulipofika. Ameangaikia vibali kila hatua amehakikisha kwamba kila jambo limekaa sawa sawa na leo wananchi mmefanya kazi kubwa ya kujitolea mmechimba msingi na muda sio mrefu tunaanza zoezi kama tulivyokuwa tumekubaliana kwamba vifaa vyote vinaendelea kufika hivi sasa tunataka tuanze na nilisema e, kama itawezekana mpaka jumamosi jumapili hivi mpaka upamekauka hapa watu waanze kuona matofali yanakwenda juu katika tua ya awali huu msingi tunaomaliza ndani ya siku chache hapa sababu kila kitu kipo hapa 
kia kitu kipo hapa tutaumaliza huu msingi na nilikubali kwamba mnitalipia gharama zote za mafundi wa kujenga hapa katika hatua zote lakini pia niliwaomba mafundi na yenyewe wao wazalendo kwa sababu ni kazi ya kijamii sasa usilete tena gharama kama za kule mtaani hii ni kazi ya kijamii kwa na yenyewe pia waweke uzalendo wao mbele lakini waombe wananchi leo lisiwe jambo la mwisho ndo tumeianza safari msije mkasema leo tumechimba msingi hasa ile shule haituhusu ndo tumeianza safari na ili safari ikamilike lazima tushirikiane wote kwa pamoja mimi nitaendelea kufanya kazi yangu lakini sikuwe niliwapa mfano pale hapa mmejaa asilimia kubwa mna simu za mkononi na kila siku vocha inahitajika kwenye simu zenu na mnaweka nataka tujibane nataka tujibane kila mmoja tuweze kuchangia kwa nafasi yetu kila mmoja kwa nafasi yake aweze kuchangia na jambo hili liwe endelevu na mmesema mna changamoto wa kibali kwa mkuu wa wilaya nataka niwahakishie tu tuna mkuu wa wilaya mzuri sana ambaye anatambua pia maendeleo ambayo yanatajika kwenye maeneo yetu sifikirii kwamba na uwezo kutunyima kibali cha sisi kuchangisha kujenga shule cha msingi ni kwamba ninyi muendelee na taratibu niliwaambia kwamba mimi nitakwenda kufanya kwa niaba yenu kwa ajili ya kwenda kuomba kibali hicho taratibu za serikali kibali kitoke lakini ninyi muanze kujiandaa kwa ajili ya kuendelea kuchangia kwa hiyo hilo la kibali lisiwe ndio kikwazo sisi kutokuchangia kwenye shule yetu tuendelee kufanya hivyo kazi hiyo mimi nitaifanya mtafuatilia mambo yote yatakwenda sawa sawa kazi yetu na sisi kutoa mchango wetu ndugu zangu na mama wakulu leo ndo tunaanza rasmi sasa leo ndo tunaanza rasmi zoezi hili najua ninyi mmetafuta matofali tisa kwa mitaa mitatu mmefanya kazi kubwa sana ongereni na naushukuruni sana mmeleta na saruji ya kuanzia sasa mimi nataka niwaahidi na niwahakishie kwamba nitayafanya haya cha kwanza mimi nawachangia tofali 1500 mimi nitawachangia tofali 1500 ambazo zitatupeleka sehemu kubwa sana hizi za kwenu mtatengeneza msingi mpaka tutakapokuwa tumefika kile mimi nitaongeza tofali nyingine 1500 na niliahidi pia kuwaletea saruji mifuko mia moja ambao leo tutakabidhi mifuko 50 ambayo inaletwa kwenye gari sasa imeshafika tayari naona lakini kokoto hizo mnazoziona na michanga yote inaoshuka hapa yote nalipia mimi kama sehemu ya mchango wangu katika jambo hili Azamini nimeshafanya hapo lakini siishi hapo nimepeleka maombi na jana nilimwagiza afisa elimu sekondari nafikiri umeshaandika ile barua afisa elimu eh amshaandika barua kuna sehemu tumeomba msaada na wameonyesha wako tayari kutusaidia kwa ndugu zangu mimi nitakoma kuwa mbunge baada ya tangazo la serikali kutoka Maraki mtu mwingine anaweza akasema sasa mbona jana rais kavunja bunge afu leo tunakuona hapa sio kampeni ndugu zangu hii sio kampeni Mimi natimiza majukumu yangu na ili kuwa ni sehemu ya ahadi yangu na kwa mujibu na kwa mujibu wa taratibu jana mheshimiwa rais kasema vizuri kwamba ameutubia pale bungeni lakini watatoa tangazo la serikali la kulivunja bunge rasmi. Bunge likivunjwa hapo sasa mimi ndo nakoma kuwa mbunge. Lakini mpaka hivi sasa mimi ndo mbunge wa jimbo hili bado. Na wengine pia nawakaribisha ambao wanafikiri wanaweza kuwatumikia wananchi. Maana hii ni kazi ya utumishi. Tu kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo mimi bado nitaendelea kuwa nanyi katika tua hizo za awali lakini nitaendelea kuwasimamia hata nikiwa nje ya nafasi yangu kwa sababu ni jambo la kumpendeza Mungu ni jambo la kuisaidia jamii serikali ipo afisa elimu yuko hapa atakuwa anasimamia kwa kila hatua na kunipa mimi taarifa tuwe namna nzuri ya kuweza kulikamilisha jambo hili baada ya kuyasema haya ndugu zangu na washukuruni sana asanteni sana nimefurahi kwa upendo wenu nimefurahi kwa kujitoa kwenu nimefurahi kwa mchango wenu mkubwa ni waombe msisite muendelee kuchangia shule hii ikamilike ili kila mmoja alioko hapa siku moja majengo hapa yakisimama watoto wakasoma tukawatoa wasomi wetu atakuwa na sehemu ya kujidai kwamba na mimi niliweka kuleo na mimi niliweka mchanga shule hii imekamilika na leo imeleta tija kwenye eneo letu asanteni sana Mungu awabariki sana na shukrani sana Oye ndugu zangu nataka nichukue fursa hii tena kuendelea kuwashukuru kwa heshima kubwa mlionipa ya kuja kushiriki leo kwenye kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa uwanja wenu 
leo tunazindua ujenzi maana kwamba mmeshapewa eneo kwa kunataratibu ambazo zinaendelea za kukamilisha uwanja wenu uweze kukamilika lakini leo tunaweka jiwe la msingi ambalo linaashiria sasa kuanza rasmi kwa ujenzi ambao utahusisha uwekaji wa magoli lakini na mahitaji yote muhimu ya kwenye uwanja ambayo naamini kushirikiana tena kwa pamoja na hapa tuna uwezo kufanya jambo lingine kubwa zaidi lakini niwashukuru sana kwa heshima mlionipa kuita uwanja huu jina langu nataka tu niwaambie kwamba mimi nita uwenzi nitatoa mchango wangu kadri inavyowezekana kuhakikisha kwamba basi na uwanja wenyewe ufanane na mavunde wenyewe ubebe ile sifa ya ya mavunde mwenyewe kimaendeleo maendeleo kwa hiyo nitajitahidi sana kuhakikisha kwamba msikiane nanyi basi kwa chetu kiwe kenye chenye hadhi na kama ulivyoona kwa sababu ni eneo ambalo ndo mmeanza magoli tayari yameshawekwa nyavu zimechelewa kufika kutoka Dar es Salaam lakini zitawafikia lakini alikadhalika kipindi cha cha mvua kikianza nitawaletea mtaalamu kwa ajili ya kuweza kuweka nyasi ambazo zitasaidia sana kwa sababu nimeona hapa nyasi za hapa zilizopo sio rafiki sana kwa ajili ya kucheza mpira kwa kipindi cha mvua kikianza tu nitamleta mtaalamu wangu ambaye anafanyia kazi hizi katika maeneo mengi atakuja kuangalia ili kupitia mvua na maji mengine ambayo tutayapata kwa kuyavuna tuweza kumwagilia na kiwanja chetu kina majani ambayo yatawezesha watu kucheza kwa urahisi zaidi lakini Mungu akijalia Mungu akijalia zaidi maana yake ni kama tutaongeza vitu vingine vya ziada hasa maeneo ya zile timu mbili kukaa ilivyo kitaalamu kabisa kwamba kila timu hiyo hiyo ina sehemu yake ya kukaa mwenyeji na mgeni kwa hiyo hiyo pia kwa sababu alfa yuko hapa kijana wangu nitamwambia namna kutengeneza hii atatengeneza tutaiweka hapa ibaki kama sehemu pia ya kuashiria kwamba huu ni uwanja ambao una viwango tofauti na nitapenda uwanja huu ukiacha viwanja vingine vikubwa nipenda uwanja huu uwe uwanja mkubwa mzuri na wa kisasa katika kata yani ukienda se, ukienda Ombora usikute ukienda Ipala usikute ukienda Mikondo usikute ukute chahu watumwa wa makulu sababu uwanja huu umebeba jina langu na lazima ni ubebe uwanja huu basi baada ya kusema hayo niko tayari kwa ajili ya kuzindua rasmi uwekaji wa jiola msingi na nitaomba baada ya hapo mniruhusu niendelee na majukumu mengine asanteni sana nianze kuongea nitambulishe eh. mimi naitwa George Mangula wa Maoma Makulu nashukuru sana kwa zoezi hili nimefurahia sana kwenye zoezi hili la kutuwezesha kupata sekondari kupata uwanja mzuri kwa hiyo mimi na washukuru waheshimiwa mheshimiwa rais na mheshimiwa mbunge wetu bana mavunde kutuwezesha tunampa karibu sana maoma ili tuendelee kushirikiana naye tumeelea yona na shukuru vizuri sana alivyotoa shukrani yake kwa amani ni vizuri sana mimi ndio shukrani yangu wito wako nini labda kwa wananchi wenzako naomba tujitahidi kufanya kazi kama hii